క్యాంపు కంటే ముందు కూడా ఆయన నాతో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఎడిట్ చేయకూడదు అసలు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పడా అసలు ఎడిట్ చేయమని అడుగుతారు కానీ ఎడిట్ చేయకూడదు అంటే అసలు సంతోషం ఎడిట్ చేయకూడదు నేను ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి హరికృష్ణ జిల్లా టూర్ పెట్టాడు మన ఆయన ఎన్టీఆర్ తో డిఫరై వెళ్ళి నేను వెళ్ళి అడిగా యాజ్ ఎ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ గా నన్ను ఏం చేయమంటారు అని ఏం చేయమంటారు అనగానే ఆయన ఒకసారి నా వెంకట్లా చూసి గోహెడ్ కాబోయే లీడర్ హరికృష్ణే మనకి మీ వాళ్ళందరినీ కోఆపరేట్ చేయమను నువ్వు ఎట్లాగూ వైజాగ్ వస్తున్నావు కాబట్టి పంపించండి అన్నారు నేను మొత్తాన్ని జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళందరూ ఫోన్లు చేసి వాళ్ళ మంచి చెప్పడం జరిగింది అది నేను ఆయన దగ్గర నుంచి తిరిగి వచ్చి నా ఛాంబర్కి వచ్చా నా ఛాంబర్కి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మీప్రసాద్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు మీరు ఎక్కడ పొరపాటు పడుతున్నారు పెద్ద ఆయన నేను ఎట్లా అడిగితే హరికృష్ణ నాయకుడు అని హరికృష్ణ నాయకుడు అని చెప్పాడు కొంచెం మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అని అన్న మీరు చంద్రబాబుతో టచ్ లో ఉన్నారా లేకపోతే లేరా అని అడిగాడు నన్ను చంద్రబాబుతో నేను బాగానే ఉన్నానే అన్న అన్న తర్వాత ఆయన ఆ మాట అన్న తర్వాత నేను బయటకి చంద్రబాబు ఛాంబర్కి వెళ్ళి ఛాంబర్ లోపల పర్సనల్ రూమ్ ఉంటే నేను లోపలికి వెళ్ళి అడిగా పెద్ద ఆయన ఇట్లా హరికృష్ణ గురించి అన్నాడు ఏమిటండి అంటే ఈ భాష మట్టుకి ఎడిట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి నేను అనే వాడు ఒక ముద్దులు వీడు ఒక ముద్దు ముద్దు అంటే మన నెత్తిమే పెడితే మనం మొయ్యాలా అన్నాడు చంద్రబాబు చంద్రబాబు వాడాడు ఆ రోజు జనరల్ గా రాదు జనరల్ గా రాదు కానీ ఆ రోజు మట్టుకి కొంచెం కోపంగానే అన్నాడు నేను ఒకసారి షాక్ అయ్యా నేను అంతవరకు అనుమానాలు జరుగుతున్నటువంత లో లెవెల్ కి వెళ్ళలేదు సరే ఏదో వీళ్ళందరినీ కూడా అరాస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నారు సరే అనుకుని ఇది ఏదో తేడాగా ఉందని చెప్పి నేను కామ్ గా సైలెంట్ గా వచ్చేసాను వైజాగ్ కు వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత విజయనగరంలో చంద్రబాబు నెహ్రూ అమ్మట్రా అన్నాడు నేను డాల్ఫిన్ హోటల్కి వెళ్ళా కూర్చోపెట్టాను ఎట్లా ఎట్లా మీరు నేను కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నా కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాడు ఆయన మాధవ రెడ్డిని తీసేస్తాను అంటున్నాడు ఇట్లా సీనియర్స్ అందరినీ పక్కన పెట్టేసి నన్ను కూడా పక్కన పెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది లక్ష్మీపార్వతి మాట అంటే నేను అప్పుడు చెప్పాను కదా మీ అందరికీ వచ్చేటట్టు అయితే ఎన్టీఆర్ మీద పోరాటానికి నేను సిద్ధం మీ అందరితో పాటు రిజైన్ చేసి మనం తీసుకెళ్లిపోయి రిజిగ్నేషన్స్ పెద్దానికి ఇచ్చేద్దాం ఇచ్చేసి ఓ పక్కన సైడ్ కి కూర్చున్నాం సార్ ఈ పొరపాట్లు జరుగుతాని అని అనేపాటికి ఈ లోపల ఫోన్ మోగింది నాతో మాట్లాడుతానే ఉన్నాడు ఫోన్ మోగింది నెహ్రూ నాతోనే ఉన్నాడు పలానా వాళ్ళంతా నాతోనే ఉన్నారు ఇంకా ప్రతిభా భారతి లైన్లోకి రాలేదు అంతా ఓకే అని చెబుతున్నాడు భాష చాలా తేడాగా ఉంది ఆయన ఫోన్ పెట్టేసినామంటే పెద్ద ఆయన ఏమైనా దించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా బాబు అన్న కావచ్చు ఇప్పుడు ఓపెన్ గెలి చంద్రబాబు నాయుడు మా జ్ఞాపకం ఏ ఎందుకు వచ్చింది అన్నాడు మీ భాషలో తేడా వచ్చింది ఫోన్ లో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఆ విధంగా అన్నారు నేనైతే పెద్ద ఆయన దించడానికి రెడీగా లేను పెద్ద ఆయన అంటూ పెద్ద ఆయన కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుని మన అందరినీ మమ్మల్ని అందరినీ లీడర్లు చేశాడు మీతో పాటు పోరాడానికి వస్తే తప్పితే దించడానికి మట్టి పొరపాటును కూడా రాను అని చెప్పి ఇది ఎట్లాగో ఉందని మళ్ళీ ఇది మళ్ళీ వెళ్ళి ఎన్టీఆర్తో చూస్తే ఫ్యామిలీ ఘర్షణ లాగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఆ రాత్రి బయలుదేరి కోనార్కు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి విజయవాడ 
ఫస్ట్ చంద్రబాబు ఫోన్ చేశాడు విజయవాడ వెళ్ళామంటే ఏంటి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు వచ్చేసాను సార్ నువ్వు బయలుదేరి హైదరాబాద్ రా అన్నాడు సర్లే అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేశాను అప్పుడు మీ జ్యోతిలో ఒక ఆర్టికల్ పడింది ఎమ్మెల్యేలంతా ఇట్లా అంటున్నారని సంథింగ్ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఆ రోజు వచ్చిన వెంటనే నేను ఎన్టీఆర్కి ఫోన్ చేశాను నేను మళ్ళీ చంద్రబాబు చెప్పాడంటే మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ వస్తుందని సార్ వాళ్ళ పేపర్లో ఇట్లా వచ్చింది నాకేదో డౌట్గా ఉంది కాబట్టి మనం కొంచెం జాగ్రత్త పడితే పోతున్నామో నన్ను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అన్నాడు నేను విజయవాడలో ఉన్నాను సార్ మీది డిఆర్డిఏ మీటింగ్ కదా అన్నారు డిస్ట్రిక్ట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు బోర్డు మీటింగ్ కదా అన్నాడు అవునండి అన్న చిట్టేలుకు చాలా చేస్తా ఉంటాయి నువ్వు అవన్నీ వదిలేసేసి మీటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేసాను నేను అక్కడి నుంచి బందరు వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి నిమిషం నాకు ఫోన్ అవుతానే ఉంది జ్యేష్ఠ రమేష్ ఫోన్ చేసి సార్ ఐదుగురు వచ్చారు సార్ పది మంది వచ్చారు పదిహేను మంది వచ్చారు ఇరవై మంది వచ్చారు ముప్పై మంది వచ్చారు నలభై మందితో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి నలభై నలభై ఐదు మందితో మేము వైజరాయ్కి వెళ్తున్నాం అన్నారు నాకు సాయంత్రానికి పొజిషన్ కొంచెం ఇంద్రారెడ్డి నా పక్కన మా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ నీకు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఏంటన్న ఏం లేదు అన్నాడు పన్నెండింటికి అడిగా ఏం లేదు అన్నాడు నాకు అప్పటికి వచ్చేస్తాను రిపోర్ట్ ఒంటి గంటకి అడిగా క్లోజ్ చేసే మీటింగ్ ఏ అన్నాడు క్లోజ్ చేయన్న సరే చక్క చక్క చేసి అవాడి మధ్యాహ్నం లంచ్ అక్కడ చేసేసి రూమ్లో తీసుకెళ్ళి నేను ఒక విధంగా చెప్పానంటే ఇంద్రారెడ్డి నేను తిట్టా ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ అక్కడ కొంపలారి పోతా అంటే పెద్దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది లేదా అంటే అదేం లేదు ఇదేం లేదు అన్నాడు సరే నేను నాకు అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయి నేను నర్సపూర్కు బయలుదేరుతా నేను అసలు నా కార్యకర్తలకు కూడా చెప్పేశా రేపు నుంచి నేను ఎమ్మెల్యేగా వస్తాను అని సింహాద్రిని నర్సపూర్కి వచ్చాడు పెద్దనా ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు ఏది తీసుకుంటే నేను అదే అని నాకేం చెప్పలా చెప్పకుండా అట్లాగే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు కోటగిరి హనుమంతులో సింహాద్రి ఒక దంటకి వెళ్ళిపోయారు నాకు సీన్ అర్థమైపోయింది సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో దీనేమంటే రమణ ఇల్లంతా వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చి సింహాద్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎమర్ పెట్టుకు వెళ్తా వస్తా నా దగ్గర ఊరినే కనపడి వస్తున్నారా అన్నారు నేను వస్తాను వెళ్ళాను బయటకు వచ్చి నేను డైరెక్ట్గా ఎన్టీఆర్ దగ్గరికి వచ్చా అప్పటికి వీళ్ళంతా కూడా ఆయన అర్ధరాత్రి వరకు మబ్బి పెట్టారు నేను వెళ్ళామంటే నా ఇంకా అట్లా చూస్తూ కూర్చున్నాడు ఏంటి సార్ అన్న నేను నమ్మలేదు కానీ తమ్ముడు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయావని చెప్పారు అన్న నేను వెళ్ళడం ఏంటండి అన్న కొంతమంది అన్నారు అయినా నేను నమ్మలేదు అన్న అప్పుడు మటుకు నేను నిజంగా బాధపడ్డా అరే ఎంత బాధ పెట్టా సార్ అయిపోయింది ఇంకో పది నిమిషాల్లో పదండి సార్ మన ఇద్దరం బయలుదేరదాం అన్న ఎక్కడికి అన్న వైజ్రాయ్కి వెళ్దాం పదండి అన్న నా ఇంక అట్లా తక్షణం కూసేపు చూశాడు నేను గెలిపించిన ఎమ్మెల్యేలు నెహ్రూ నేను వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళనా రమ్మని అడగనా నువ్వు వెళ్ళిరా అన్నాడు వెళ్ళనండి మీరు రాకపోతే మా మాట ఎవరు అండ్రు వెళ్ళిరా లేకపోతే నువ్వు రవి వెళ్ళిరా మీరు వస్తే మీతో పాటు వస్తాం లేకపోతే మేము వెళ్ళినా వేస్ట్ పాపం కొద్దిసేపు అట్లా చూసి వెళ్ళిపోయాడు ఏం మాట్లాడాలా మేము బయటకు వచ్చేసాం 
అట్లా వచ్చిన తర్వాత సరే ఆయన మధ్యాహ్నం మమ్మల్ని వెళ్ళటం సరే మమ్మల్ని పైకి ఎక్కమంటాం మేము వైజ్రాయ్కి వెళ్ళటం అక్కడ చెప్పులు విసిరేయటం అవన్నీ విసిరేస్తా అంటే మాకు కొంచెం నిజంగా చెప్పులు పడినప్పుడు మటుకి చాలా ఫీల్ అయ్యి ఎందుకు పనికి రానేటువంటి వాళ్ళని ఎమ్మెల్యేలు చేస్తే ఆయన మీద చెప్పులు విసిరేసారే అని చెప్పి మేమైతే వ్యాన్ నుంచి దూకాం ఎందుకంటే మా బ్లడ్ ఏమి నేనేం గాంధీ మహాత్ముడు అని చెప్పను అవతల వాళ్ళు అంత రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నా బ్లడ్ అదే పైటల్ రవి బ్లడ్ కూడా అదే ఇద్దరం వ్యాన్ నుంచి దూకెళ్ళాం సరే అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేశారు మాకు అడ్డం పడిపోయారు ఈయన మీద చెప్పులు పడిపోయినాయి తిరిగి వెళ్ళాం ఫస్ట్ డైలాగ్ ఆయన దిగటం దిగడంతోనే ఎన్టీ రామారావు చచ్చిపోయాడు అని ఇప్పటికీ వెంటాడుతున్నాయి జ్ఞాపకాలు అది అయిపోయింది ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు మేమిద్దరం బయటకు వచ్చాం ఇక ఎవరి చేతుల్లో ఏం లేదు రెండో రోజు సరే డిజాల్వ్ అయిపోయి డిజాల్వ్ చేసేద్దాం అని చెప్పి మేము ఇది చేసాం ఆయన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది